আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত সুদীরবিন্দ পৃথিবীর যে যে প্রান্ত থেকে আপনারা আজকে জয়যাত্রা টেলিভিশন দেখছেন তাদের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জয়যাত্রা টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন প্রবাস টাইম এই অনুষ্ঠানটিতে আমরা প্রতিদিনই আপনাদের সঙ্গে সংযুক্ত হই প্রতিদিনই নিয়ে আসি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী বাঙালি যারা আছেন তাদের সঙ্গে আর পাশাপাশি আমাদের স্টুডিওতেও একজন অতিথি থাকেন যাকে আমরা চেষ্টা করি প্রবাসীদের কল্যাণে তাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য ঠিক সেভাবেই আজ আমাদের সঙ্গে আছেন একজন অতিথি হৃদয় আল মিরু যিনি স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান এবং কমেডি রিয়ালিটি শো যেটি এন টিভিতে চলে হাসো সেখানে উনি চ্যাম্পিয়ন ছিলেন এছাড়াও ইত্যাদি সহ বেশ কিছু অনুষ্ঠানে উনি কাজ করে থাকেন তো কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা তার সঙ্গে গল্পে যাই পরবর্তী ইনফরমেশনগুলো আমরা অনুষ্ঠানে মাঝে মাঝে দিয়ে যাব আপনাদেরকে কেমন আছেন আপনি খুব ভালো আছি আমি আপনি কেমন আছেন যে আছি ভালো ইতিমধ্যে আপনি আমাদের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে জেনেছেন যে প্রবাস টাইম এই অনুষ্ঠানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রবাসী বাঙালিরা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন আর এভাবেই আমরা চালিয়ে যাচ্ছি প্রায় প্রতিদিনই তাদের সুবিধা অসুবিধা সুখ দুঃখ হাসি কান্না নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি তো শুরুতে আপনার আমরা আপনার সম্পর্কে জানতে চাই আপনি কিভাবে মিডিয়াতে আসলেন কিভাবে আপনি কাজ করছেন বা জন্মটা কোথায় আচ্ছা অনেক কিছু জানতে চাই তো আমার মনে হয় যে আপনার জন্মস্থান দিয়ে শুরু করি আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে নীলফামারি নীলফামারি জি উত্তরবঙ্গে নীলফামারি উত্তরবঙ্গ জি বৃহত্তর রংপুর বৃহত্তর রংপুরে আপনার সেখানে আপনি স্কুল কলেজ কি নীলফামারিতেই না না আমি একদম একদম একটা প্রত্যন্ত এলাকার ছেলে গ্রামের ছেলে আমি নীলফামারি আমরা গ্রামের নামটাও শুনি হয়তো আপনার যারা আছেন তারা থানা হচ্ছে জলঢাকা জলঢাকা ইউনিয়ন শিমুলবাড়ি আর গ্রাম লক্ষ্মীমারাই আচ্ছা জল ঢাকা ঢাকাও না ইয়ে না জল ঢাকা এর নামের সঙ্গে কোনো বিশেষত্ব আছে হ্যাঁ জল ঢাকা হচ্ছে জলে ঢাকা মানে ওই শহরটা মানে বৃষ্টি হলেই মানে কাদাতে জলে একদম কথাটা <laughs> কেমনে হতো আসলে দুষ্টুমিটা আমার ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত আমার ক্লাস রোল কিন্তু এক আমি অনেক ট্যালেন্ট একটা তালি দেন প্লিজ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আসলে ক্লাস সিক্স টু টেন পর্যন্ত আমার কোনো দিনও রোল এক হয়নি তা আমি একটা জিনিস একটু আপনাকে ব্রেক করে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যারা আপনি আপনারা যারা কমেডিয়ানে কাজ করেন এটা উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োজন হয় তো সো ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট না হলে হয়তো এই ধরনের আমার জন্য বললাম আমি কেন বললাম সর্বোপরি আচ্ছা এই ইনস্ট্যান্ট কথার পিঠে কথা বলা লোক হাসানোর জন্য একটা প্ল্যানিং দরকার কিন্তু সেই সময়টা নেই ইনস্ট্যান্ট আপনারা কথার পিঠে কথা বলে মানুষকে হাসাতে পারে আমি ব্রিলিয়ান শব্দটা কেন ইউজ করলাম আমি শেষ করিনি আপনাকে শুরুতে বললাম যে আমার ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত আমার ল্যাক ছিল আপনি তালিও দিয়েছেন আমি ব্রিলিয়ান স্টুডেন্ট আবার ক্লাস সিক্স টু টেন পর্যন্ত আমার কোনো দিনও রোল এক হয়নি মানে কারণটা কি কারণটা হচ্ছে আমার আব্বা ছিল শুধু ওই প্রাইমারি স্কুলের হেড টিচার আচ্ছা ঠিক আছে মানে এরকম বিষয়টা কেন বললাম যে মানে আব্বার সাথে কি ঘটতো ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত আমার রোল এক আমাকে কোনো দিনও আমার আব্বা হচ্ছে যে ক্লাস রুমে অ্যাটেন্ড মানে কল করতো না আমার নাম ডাকতো না শুরু করতো রোল রোল নাম্বার দুই থেকে বলতো রোল নাম্বার দুই রোল নাম্বার তিন জি স্যার জি স্যার আমার রোল এক আমাকে কোনো দিনও ডাকতো না যদি কোনো দিন ভুল করে ডাকতো রোল নাম্বার এক আলম জি আব্বা ও আচ্ছা আচ্ছা আপনার প্রতিভাটা তার মানে আপনার ছোট থেকে ছিল মানে এটা দুষ্টু মিনিট এইভাবে করেছি আমি জানতাম না তখন এটা কমেডি কি না আচ্ছা আচ্ছা একটা সময় যখন জানলাম যে জেনেছি অনেক পরে আমি কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি লাইভে এসে আমি জেনেছি যে এগুলো দিয়ে অনেক কিছু হতে পারে স্ট্যান্ড আপ কমেডিটা তখনই জেনেছি আমি এটা এটা নিয়ে পরে কথা বলবো তো এর হচ্ছে আমার মানে আব্বার সাথে ঘটনা হ্যাঁ আপনি বললেন যে আমরা ফ্যামিলিতে আমি হয়তো বেশি দুষ্ট আসলে আমি কেন বলতেছি যে হয় না স্কুলে অনেক ঘটনা ঘটে না এখনকার বাচ্চারা কিন্তু আমাদের চেয়ে বেশি ট্যালেন্ট ট্যালেন্ট কি না ট্যালেন্ট বাট এটা আলাদা একটা যোগ্যতা লাগে যেটা আমি বিশ্বাস করি 
যে আপনি চাইলেই মানুষকে হাসানো যায় বা তার সেই সফট কর্নারে জানতে হয় যে কোন কথাটা বললে বললে হাসবে সে মজা পাবে সে হাসবে সে মন খুলে হাসবে এটা আলাদা একটা যোগ্যতা লাগে হয়তো আপনি ছোট থেকে সেটা পেয়েছে আপনি যখনই হয়তো ইয়েস স্যার না বলে জি আব্বা বলতেন সে সময় হয়তো দেখা যাচ্ছে যে সব স্টুডেন্টরা হেসে এখানে 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 আমার সাথে আরেকটা ঘটনা ঘটেছে যে আমি আমার আব্বাকে বলতাম জি আব্বা জি জি তো সেখানে আমার আমার যারা ক্লাসমেট বান্ধবী ছিল বান্ধবীর মাও কিন্তু ওখানকার টিচার ঠিক আছে তারা বলতো না ওর 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 নাম হচ্ছে রুনা তো ওর ওর মা যখন ডাক্ত রোলাম বা রোল রোল ছিল দুই রোল এক আলাম জি আপা আমি তো আপাই বলবো হ্যাঁ আর যখন বলতো রোল দুই রুনা বলতো জি আপা তো ও আপা বলতো বলে আমরা হাসতাম কেন ও আবার মাকে আপা বলছে আম্মাকে কেউ আপা বলে এটা নিয়ে আমরা হাসতাম তো সেই জায়গা থেকে আমি আমার আব্বাকে বললে একটা বিষয় আমি আমার আব্বাকে আব্বাই বলে কিন্তু ও মানে মানে মাকে আপা কেমনে বলে मजार विषय छोट बधुर पथ चला जीवन তো আপনি এরপরে স্কুল কলেজ কোথায় করলেন স্কুল তো ওখানে হাই স্কুলে গেলাম আমার গ্রামের শিমুলবাড়ি এসি উচ্চ বিদ্যালয় সেখানে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছি তারপর শহরে এসেছি নীলফানী শহরে সেখানে ক্লাস নাইন টেন নীলফানী পুলিশ সায়েন্স একাডেমি থেকে পড়েছি আচ্ছা আপনার কথায় কিন্তু মানে বচনভঙ্গিতে কিন্তু আপনার এলাকার টান নেই এর কারণটা কি बोझा <laughs> তো আপনি ধরেন নীলফামারী আমাদের বলতে গেলে একেবারে প্রায় শেষ পর্যায়ে উত্তরবঙ্গের শেষ পর্যায়ে একটা জেলা তো সেখান থেকে আপনি ঢাকায় এসে এরকম রিয়ালিটি শোতে অংশ নিচ্ছেন বা একটা আমি বলবো একটা ন্যাশনাল পর্যায়ে আপনি এসে কাজ করছেন মানে এর প্রেরণাটা কিভাবে বা উৎসাহটা পেলেন কি এটা আপনাকে বলতে হলে আমি যেটা বললাম যে ফ্রেম এতেই ঘটনাটা ঘটেছে আমার সাথে সব দুষ্টমি আচ্ছা আচ্ছা আবার হাই স্কুলে গিয়ে হতো কি যে বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতা হতো আপনিও খেলেছেন তো সেখানে একটা ইভেন্ট থাকতো যেমন খুশি তেমন সাজো এরকম অনেক ইভেন্ট থাকতো না তো আমি তখন ওটাই করতাম যে যেমন খুশি তেমন সাজো আমাকে সাজতে হবে হ্যাঁ মজা দিতে হবে এই ধরনের ইভেন্টগুলোতে অংশগ্রহণ করতাম আর থাকতো যে একক অভিনয় তা আমার এটাই ভালো লাগতো যে আমি একক অভিনয় করব। তো এরকম স্কুলের অনেক বেশ কয়েকটা প্রোগ্রামে আমি করতাম এবং দেখতাম যে সবাই বন্ধু বান্ধব সবাই সাপোর্ট দিচ্ছে খুব মজা পাচ্ছে ওখান থেকে এই অভিনয়ের প্রতি এটা আসা যে না আমি ওখানে পারবো তারপর নীলফানী গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি হলাম সেখানে তো একটু কলেজ লাইফ ইন্টারমিডিয়েট লাইফ সেখানে ওই একই প্রোগ্রাম হতো বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতা সেখানে আমি আবার এই স্ট্যান্ড আপ কমেডি তখন জানলাম যে তখন কমেডি জানতাম না যে কৌতুক করতে হবে কৌতুক করতে হবে স্কুলে স্ট্যান্ড আপ কমেডি অনেক পরে আছে আমরা কৌতুক প্রসঙ্গে আসি আমরা আমরা এই 1 মিনিট একটু দর্শকদের সঙ্গে কথা বলে আসি সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনারা দেখছেন জয়যাত্রা টেলিভিশনের প্রবাস টাইম অনুষ্ঠানটি এই অনুষ্ঠানটি আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশের কেবল টিভির মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা দেখতে পারেন জয় জয়যাত্রা.টিভি এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এছাড়াও jagobidi.com এও দেখতে পাচ্ছেন যারা ইউরোপ থেকে দেখছেন তারা রেডিও টাইপি টিভির মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন যারা মধ্যপ্রাচ্য থেকে দেখছেন মধ্যপ্রাচ্য এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে তারা দেখতে পাচ্ছেন বিআইপি টিভির মাধ্যমে আর যারা আপনারা ফেসবুকে দেখছেন তারা দেখছেন জয়যাত্রা ডট টিভি অফিসিয়াল এই পেজে তো আপনারা আমাদের স্ক্রিন এনে দেখানো নাম্বারে ফোন করতে পারেন অংশ নিতে পারেন আজকের মানে এই অনুষ্ঠানে এছাড়াও আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে যে কোনো মতামত আপনারা ফেসবুকের মাধ্যমে দিতে পারেন আমরা আপনাদের মতামতগুলোর মূল্যায়ন রাখার চেষ্টা করব তো আজকে আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসেবে আছেন হৃদয় আল মিরু যিনি উত্তরবঙ্গের ছেলে তো আমরা জানছিলাম যে আসলে উত্তরবঙ্গের একটা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উনি কিভাবে ঢাকায় এসে উনি ওনার প্রতিষ্ঠার দিকে এগুচ্ছেন সে বিষয়ে কথা বলছি এছাড়াও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন প্রবাস থেকে বেশ কয়েকটি দেশ থেকে আমাদের প্রবাসী বন্ধুরা আর তাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় আমরা জানবো তাদের জীবন মান 
এবং তাদের চলাফেরা আর প্রবাস টাইম অনুষ্ঠানটি মূলত আমরা যেটি করে থাকি সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের ম্যান পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট এবং বাংলাদেশের রেমিটেন্স ফ্লোটা বৃদ্ধির জন্য রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য আমরা আলাপ আলোচনা করে থাকি আমাদের সাধারণ যারা প্রবাসী যারা আছেন যারা শ্রম বাজারে কাজ করেন তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই আমাদের এই অনুষ্ঠান তো আসুন কথা বলি আজকের অতিথির সঙ্গে যে আমরা ছিলাম যে আমরা যখন স্কুলে তখন আমরা এটাকে কৌতুক নামে জানতাম কৌতুক এখন জি তো আমি মানে ওই সময়টাতে ওই কলেজে এসে স্টেজে উঠে মানে অনেক মজা করার চেষ্টা করতাম যেমন আমি আগে খুব রেডিও শুনতাম আচ্ছা রেডিওতে আগে হচ্ছে যে ছায়া ছন্দ হতো গানের ডাল দিয়ে আমি খুব শুনতাম তারপর ঈদের সময় করে একজন ভোকাল দিত আশ ঈদেছে সিনেমার নাম বলতো তো আমি সিনেমাও শুনতাম অনেক মানে সে সময় আপনি আমি একটু করি স্মৃতিচারণ করি সেটি হচ্ছে যে একটা সময় টেলিভিশন এতটা ব্যাপক ছিল না তারপরে শুধুমাত্র বিটিভিতে বিশেষ কিছু অনুষ্ঠান সে সময় থেকে আমরা টুকটাক দেখতাম আর আরেকটা যেটা ছিল রেডিওতে সিনেমার যে এটাকে কি বলবো ধারা ধারা বিবরণী আসতো ধারা বিবরণী আসতো এবং আমরা বসে মনোযোগ সহকারে এবং কে কে কোন কোন রিকোয়েস্ট করেছেন তাদের নাম বলা হতো হ্যাঁ সেই সময়টা আসলে অন্যরকম ছিল যা এখনকার জেনারেশন হয়তো সেটি আর দেখেন না আর এফ এম রেডিওর তো প্রভাব তো আছেই অন্য একটা স্টাইলে তো আসলে মনে করিয়ে দিলেন একটা ছোটবেলা না আপনাকে আমি আরও মনে করিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ওই সময় আপনিও নিশ্চয়ই শুনেছেন যে রেডিওতে কথা বলতেন সিনেমার বিজ্ঞাপনের জন্য হচ্ছে যে মাজহারুল ইসলাম মাজহারুল ইসলাম গাজি মাজহারুল ইসলাম আর শীতেছে এবারের ছবি ময়ূরীর মরণ কামর আউ মানে এবারে কিন্তু দিত তা এখানে সিনেমার মান্না শাপনুর রিয়াজ এটিএম শামসুর জামান এরা কিন্তু মানে একটু একটু করে হলো বলতো পুরো ব্রিফিংটা করতো আসলে তো আমি ওই সময়টা খুব শুনতাম এবং এই সমস্ত মানুষের কণ্ঠ মিমিক্রি করতাম আপনি আর কার কার বা কণ্ঠগুলান বিশেষ করে আপনি আমি বিশেষ করে মিমিক্রি ওই সময় করতাম মান্না মান্না তখন জনপ্রিয় মান্নার কি আমরা একটা ছোট্ট ডায়লগ শুনবো হ্যাঁ শিওর আমি আমি শোনাচ্ছি মান্না শাবনুর কাবিলা এটিএম শামসুর জামান আপনি চিনেন এই সমস্ত মানুষকে আমি একটা স্ক্রিপ্ট আকারে আমি স্টেজে করতাম আচ্ছা আচ্ছা মানে যে কৌতুক অভিনয়ের মাঝখানেই আপনি এইভাবেই আপনি ইয়াগুলো ওই বলতো না যে কৌতুক করবে কে কে আর হৃদয় আপনি অনেকের কণ্ঠ আপনি নকল করতেন সেই সময় তা আমি এটা কৌতুকে পর্যায়ে নিয়ে গেছি পরে যখন ওটা কলেজে করলাম খুব মানে সারা পেলাম তারপর ইউনিভার্সিটি আসলাম রাজশাহী ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট আমি ফার্স্ট ইয়ারে যখন আমাদের প্রোগ্রাম হতো নবীন বরণ সেই প্রোগ্রামে আমার বন্ধুরা অলরেডি জেনে গেছে যে আমি এই জিনিসটা পারি আমার ইউনিভার্সিটি লাইফের আমার এগারোতম ব্যাচের বন্ধুরা এরাই জোর করিয়ে বলছে যে তুই এটা কর সারদের সামনে পিকনিকে তখন করলাম এই জিনিসটাই করলাম তখন আমার বড় ভাই ছিলেন ওখানে আমার একই ডিপার্টমেন্টের ফোর্থ ইয়ারের বড় ভাই আবু হেনা রনি হয়তো আপনি চিনবেন উনি একটা অনুষ্ঠানের চ্যাম্পিয়ন মিরাক্কেল চ্যাম্পিয়ন হ্যাঁ আমাদের রাশ ইউনিভার্সিটিরই উনিও কি আপনার উত্তরবঙ্গে হ্যাঁ নাটোরের হ্যাঁ তো উনি এটা দেখার পর আমাকে এসে বলে যে এই তুই তো আমার দলের মানে কি বলে এটা খুব ভালো জিনিস আমিও এই জিনিসটা করি আমিও এই স্ট্যান্ড আপ কমেডি এইসব কৌতুক করি লেগে থাক আমি একটু ব্রেক নিয়ে সেটি হচ্ছে যে আপনি ফার্স্ট ইয়ারে একটা ইউনিভার্সিটি গেলেন যার পরে আপনি ধরেন কৌতুক অভিনয় করলেন এরপরে টিচারদের সবার কি দৃষ্টি পড়লো আপনার পর বা স্টুডেন্টদের যে হ্যাঁ না এই ছেলেটা একটু ডিফারেন্ট এই ছেলেটা একটু আলাদা এটা তার মানে আপনার কমেডিয়ে যে পার্টটা আপনি করেছেন সেটি কি আপনাকে হেল্প করেছে যে আপনার ডেভেলপমেন্টের জন্য শুরুতেই আপনি সবার চোখে পড়েছেন হয়তো টিচারদের চোখে পড়লে সেই ছেলে স্টুডেন্ট আরো ভালো করতে পারে তো আসি আমাদের তাহলে প্রতিটা গার্জিয়ানদেরকেই উচিত পড়াশোনার পাশাপাশি এক্সট্রা কারিকুলামে না আমার কাছে যেটা মনে হয় আমি যেটা মনে করি যে মানে এই পর্যায়ে এসে কোনো সন্তানকে মানে একদম বাধা ধরার নিয়মের মধ্যে না ফেলানো এই সময় বাধা ধরার নিয়ম সে কি করতে চায় আসলে সেটা ভালো করে সাজেস্ট করা এবং হেল্প করা তাকে হেল্প করা যে তুমি তুমি এক্সট্রা আমরা না একটা পর্যায়ে আমরা না ওই আপনি বিশ্বাস করবেন কি আমি জানি না যে শেখানো হয় যে তুমি বড় হয়ে ডাক্তার হবা বলো তুমি বড় হয়ে কি হবা আমি ডাক্তার হবো তা আমি এরকম বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে তুমি বড় হয়ে কি হবা 
বলছে আমি বড় হয়ে ডাক্তার হবো না তোমার আম্মা শিখাই দিছে বলছে না তাহলে না আব্বু শিখাই দিছে বিষয়টা এরকম তাহলে ও কিন্তু চায়নি যে আসলে কি ও জানে না তাহলে ও যখন জানুক জানার পর সে বুঝুক যে সে কি করতে চায় সেটার দিক দিয়ে নজর দিলে মনে হয় ভালো হয় আবার আমি আর একটাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে এই তুমি বড় হয়ে কি হবা বলছে আমি ও ডাক্তার হবে ও হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার হবে আমি বড় হয়ে গবেষক হব বাহ ভেরি গুড তা তুমি কিসের গবেষক হবা সে ওইটা নিয়ে গবেষণা করতেছি মানে এমনটা হওয়া তাহলে ওরে দরকার তাহলে ও কি গবেষণা করতেছে করুক না ওরে ওরে করতে দেই ও গবেষক হোক অ্যান্সারটা কিন্তু জটিল ছিল অনেক সুন্দর ছিল তো এই এমনটাই হওয়া উচিত আসলে যেটা বলছিলাম যে ওই আপনি যেটা বললেন ইউনিভার্সিটি চোখে পড়েছে কি না ওই ব্যতিক্রম করলাম আমার রনি ভাই বলল যে তোকে লাগবে তুই পারবি তুই করে বলতো আমরা তো জুনিয়র অনেক তুই বলতে আমারে ভালো লাগে যে আমাকে তুই করে বলুক জুনিয়রটা আমরা যারা ছোট মানুষ এটা আপন মনে হয় তা আমি তখনও বুঝতাম না সেই সময়টাতে উনি দু হাজার এগারোতেই উনি মিরাক্কেল করে চ্যাম্পিয়ন ট্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরে আসছে ওই যে বলে গেছে আমাকে হ্যাঁ তারপর পয়লা বৈশাখে একটা প্রোগ্রাম করেছে একই স্টেজে উনি কৌতুক করেছেন স্ট্যান্ড আপ কমেডি করেছে আমিও করেছি তারপর ওই তখন থেকে ভালো একটা মিরাকেল থেকে আসার পর ডিপার্টমেন্টের সিঁড়ি দিয়ে আমি উঠতেছিলাম উনি নামতেছে আমি জানি যে সে ইন্ডিয়ায় তা আমি বলে এই এরপর তোর পালা হ্যাঁ মানে কি আমার কিসের পালা বলে আমি মিরাকেলে গেছি না তুইও পারবি তুই লেগে থাক কখনো লাইন ছাড়বি না ওই যে ওনার যে ইন্সপিরেশনটা ওই উৎসাহটা মোটামুটি আমাকে ইটলি থেকে আমাদের একজন প্রতিনিধি তুহিন তো চলুন আমরা তার সঙ্গে কথা বলি তুহিন ভাই আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো আপনার ভয়েসটা আমি শুনতে পাচ্ছি না ভাই প্রবাসে থেকে এত কাজকর্ম করার পরও আপনি দেশের জন্য কাজ করেন সংবাদ কর্মী হিসেবে কাজ করেন এটি একটি কষ্টকর কাজ যেটি হচ্ছে নিজস্ব পারিবারিক জীবনের পর মানে জীবিকার তারণায় দৌড়াদৌড়ি করার পরও আপনি সংবাদকর্মের সঙ্গে জড়িত সংবাদকর্মী একজন এরপর আপনি এত স্মার্ট থাকেন কি করে আমি অলওয়েজ দেখি যে আপনি স্মার্ট স্মার্ট না নিজেকে গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করি নিজেকে গুছিয়ে রাখা আসলে মানে গুছিয়ে রাখাটা স্মার্টনেস দি তুই ভাই বলুন আজকে আমাদের অতিথি আছেন হৃদয় আল মিরু আমরা আপনি জানেন যে আমরা চেষ্টা করি যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের অতিথিদের নিয়ে এসে তাদেরকে মোটিভেট করা এবং আমাদের দেশের জন্য কাজ করবে প্রবাসী ভাইদের কথা বলবে আজকের পর থেকে হয়তো উনি এরপরে ওনার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়েও প্রবাসীদের জন্য বলবে আমার বিশ্বাস অবশ্যই অবশ্যই জি জি মিরু ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কেমন আছেন আমি ভালো আছি জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আপনার সম্পর্কে শুনলাম যে আপনি ছোটবেলা থেকে মেরিটোরিয়াস ছিলেন এবং কমেডিয়ান করেছেন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সাথে ছিলাম তারপরে আরো অনেক কিছুর সাথে আমি দেশে থাকা অবস্থায় ছিলাম যেটা হয়তো আপনার লাইনের চেয়ে একটু ভিন্ন এবং শেষ মাস দুই হাজার সালে আমি বিদেশে লেখা করার উদ্দেশ্যে আমি অনার্স মাস্টার শেষ করে পিএইচডি করার জন্য বাহিরে আসি এবং এই থেকেই আমি বাহিরে অবস্থান করছি আর কি তো আপনার যে সমস্ত কমেডি অনুষ্ঠান করতেছেন আমাদের প্রবাসীদের নিয়ে কিছু কমেডিয়ান অনুষ্ঠান করেন যেটা দেখে দেশে যারা আছে তারা বুঝতে পারবে যে প্রবাসীরা এইসব কাজ করতেছে এবং তারা দেশের জন্য কষ্ট করতেছে দেশের জন্য কি মেসেজ তারা দিতেছে এগুলি আপনারা অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেন তাহলে দেশের মানুষ এবং সারা বিশ্বের মানুষ জানতে পারবে অনেকেই তো জানে না যে বিদেশে যারা আছে তারা আসলে 
কি করে না কি জন্য করে দেশের জন্য করে না নিজের জন্য করে এই সমস্ত জিনিস আসলে ফুটে তোলা দরকার এবং এই জন্য আপনার নিজেকেও আগে জানতে হবে প্রবাসীরা কোথায় কিভাবে আসেন এবং কি করতেছেন আপনার নিজেকে আসলে এ সম্পর্কে জানতে হবে তারপর আপনি দেশ এবং জনগণকে আপনি জানাতে পারবেন ধন্যবাদ জিতুইন ভাই আমি যেটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে কিন্তু কখনো আপনার বায়োগ্রাফিটা জিজ্ঞেস করা হয়নি আমরা ছোট করে মানে একটু জানলাম আপনার কাছে যে আপনি অনার্স মাস্টার্স করার পরে আপনি বাইরে গেছেন পড়াশোনা করতে তো আপনি এটা কতদিন আগের ঘটনা আমি উনিশশো সালে এসএসসি পাশ করেছি ভিটাবাড়িয়া হাই স্কুল পিরোজপুর জেলা ভান্ডারিয়া ভান্ডারিয়া থানা এরপরে উনিশশো চুরাশি ছিয়াশি সালে পিরোজপুর সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেছি এরপরে উনিশশো ছিয়াশি সাতাশি ব্যাসে অনার্স ফার্স্ট ইয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি প্রথমে আমি ফিজিক্সে সায়েন্স পেয়েছি পরে আমি ট্রান্সফার হয়ে জিওগ্রাফিতে চলে গেছি জিওগ্রাফিতে আমি অনার্স মাস্টার্স করেছি এরপরে পাস কোর্সে পাস কোর্স থেকেও পাস করেছি কারণ বিসিএস আগে দেওয়ার জন্য তারপরে স্কাউটিং করেছি ওই ইউনিভার্সিটি যখন ফার্স্ট ইয়ার আছে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি তখন থেকে আমি স্কাউটিংয়ের সাথে যুক্ত হয়েছি এবং বিশেষ করে কলেজ যখন ফার্স্ট ইয়ারে তখন থেকে আমি আমি রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম কিছুটা তবে সে রাজনীতি সক্রিয়ভাবে করি নাই যখন ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি তখন বন্ধু বান্ধবের ফলে বিভিন্ন প্রক যেতাম এবং पत्रिकायर কাজ করেছি এরপরে অর্থ কণ্ঠ নামে একটা ম্যাগাজিন আমি বন্ধু এনামুল হক এর নাম এই দুজন সহ অর্থ কণ্ঠ যেটা এখনো চলছে এটা আমি করেছি এরপরে আমি চলে এসেছি এবং এর মধ্যে আমার আবার একটা একটা এনজিও ছিল যেটা আমি বাংলাদেশে করেছি টি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা বই বই পত্র নিয়ে যেমন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে যে কার্যক্রমগুলি করে একই কার্যক্রম আমিও বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজ ভিত্তিক যেগুলি প্রোগ্রাম করতাম এবং সেগুলি করে আমি এরপরে আমি দুই হাজার সালে দুই হাজার সালে আমি বাইরে চলে আসছি এ আমি রোমানিয়া বুখারিস্ট ইউনিভার্সিটিতে আমি পিএইচডিতে পড়াশোনা করেছি এরপরে আমি ইতালিতে ইতালিতে দুই হাজার এক সালে এক সালে আমি ইতালিতে রোমে একত্রিশে ডিসেম্বর আমি ইতালিতে আসি गाइडलैन पावा ग्रामगंज चिंता कर কিছু করা যায় কিনা আমরা আপনার কাছে একটু এর পরবর্তীতে ইটলিতে যাওয়া ইটলি ভিতে আপনার ভিসা বা অন্যান্য ফ্যাসিলিটি সম্পর্কে জানবো তো আমরা অতিথির সঙ্গে আরেকটু আলাপ চালিয়ে যাই এরপরে আমি আপনার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি আবার যে আমরা ছিলাম যে আপনার ইউনিভার্সিটি জীবনে যে ওই যে রনির সঙ্গে আপনার কথা হলো এবং তার কথাতেই যে আপনি ধরে রাখার যে ইনস্পে যে আপনি হলেন प्रोग्राम 
উইথ স্ট্যান্ড আপ কমেডি সেই জায়গা থেকে ক্যাম্পাসে সেখানে হ্যাঁ সরি সেখানে আপনি যখন একটা ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট হয়ে অন্য অন্য ডিপার্টমেন্টের প্রোগ্রামে উপস্থাপনা করছেন সেক্ষেত্রে আপনার ডিপার্টমেন্টের টিচাররা বা আপনার ফ্রেন্ডসরা যারা ছিলেন তারাও তো নিশ্চয়ই মানে তারা বেশ গর্ববোধ করতেন যে হ্যাঁ আমাদের ডিপার্টমেন্টের ছেলেটা কি ওই ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে বা আরেকটি ব্যক্তিগত বিষয় জেনে নিই মানে সে সময় কি আপনাদের এই কমার্শিয়াল বিষয়টা কি প্রচলন ছিল বা যে পেমেন্ট যে ঠিক আছে একটা ছোট্ট সম্মানী ছোট্ট পেমেন্ট এটা সেটা কি তখনও চালু হয়েছে আপনার না আমি শেষ বলি যে হচ্ছে যে আমি যখন শুরু করলাম ক্যাম্পাসে ওই ফার্স্ট ইয়ার থেকে স্ট্যান্ড আপ কমেডি বা কৌতুক তো তখন তো আমি নতুন তখন শুধু আমি সুযোগ খুঁজতাম যে কি করে স্টেজে উঠব কি করে স্টেজে হ্যাঁ ওই প্রোগ্রামের মেন দায়িত্বে কারা আছে কোনো বড় ভাই বা কোনো ফ্রেন্ড মানে কোনো না কোনো রেফারেন্সে আমি স্টেজে উঠার ট্রাই করতাম এবং কোনো কোনো প্রোগ্রামে হয়তো সুযোগ পেতাম হয়তো পেতাম না এভাবে আমি করতাম উইদাউট পেমেন্ট আমি সুযোগ পেয়েছি এটাই অনেক কেন হচ্ছে যে আমার এটা শিক্ষার জায়গা আলাদা একটা স্পিডও থাকে কাজ করে একটা কাজ করে তারপর যখন আমি এই যে আমার প্রোগ্রাম চ্যাম্পিয়ন হলাম হাসু চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর যখন ক্যাম্পাসে ঢুকলাম তখন ক্যাম্পাস থেকে যে ক্যাম্পাসের যে নিউজ পত্রিকাগুলা নিউজ কভারেজ করলো জাতীয় পত্রিকার নিউজ কভারেজ করলো ক্যাম্পাসের প্রিয় মুখ এটা কালের কণ্ঠ পত্রিকায় সব কিছু মিলে বিশ তিরিশটা পত্রিকা মানে লোকাল সে শুধু আমার নিউজ হয়ে গেল তখন অলরেডি ক্যাম্পাস সবাই জানলো যে এই ছেলেটা আমাদেরই ক্যাম্পাস ইউনিভার্সিটিতে পড়া অবস্থায় আপনি সেই সময় হ্যাঁ ঢাকাতে এন টিভির প্রোগ্রামে প্রোগ্রাম করেছেন এবং সেখানে চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তো তারপর থেকে যখন প্রোগ্রামে ডাকতো তখন আমাকে বলতে হতো না কার্যক্ষেত্রে কি স্পিড বাড়াতো নাকি আপনি আনইজি ফিল করতেন না আনইজি ফিল করার কোনো কিছু নেই স্কোপ নাই না সত্যি সত্যি স্পিডটা বাড়াই দিত যে আমি जयत्रेलिवशन प्रवस टाइम প্রতিদিনের মতো আমরা আছি আপনাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে এবং আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকছেন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রবাসী ভাইয়েরা আমরা শেয়ার করছি তাদের এক্সপিরিয়েন্স আমরা শেয়ার করছি তাদের জীবন মান আমরা শেয়ার করছি যে কি করে মানব সম্পদ উন্নয়ন করা যায় কি করে রেমিটেন্স প্রবাহতা বৃদ্ধি করা যায় তো প্রতিদিনের মতো আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে আছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ তো আমরা ফিরছি ছোট্ট একটি বিরতি পর সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমারও শুভেচ্ছা জানিয়েছি অনুষ্ঠানে বিরতির পর আপনারা যারা আছেন আমাদের সঙ্গে আপনারা দেখছেন জয়যাত্রা টেলিভিশনের প্রবাস টাইম প্রতিদিনের মতো আমরা আপনাদের সঙ্গে আজকে যুক্ত আছি প্রবাস টাইমে আমাদের সঙ্গে অতিথি আছেন হৃদয় আল মিরু যিনি যিনি একজন স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান তো আমরা তার সঙ্গে কথা বলছিলাম পাশাপাশি কথা বলছি প্রবাসে যে ভাইরা আছে তাদের সঙ্গে আর তাদের সঙ্গে আলাপচারিত তাদের জীবন মান জানছিলাম তাদের সেখানে তারা কিভাবে গেলেন তাদের রেমিটেন্স বৃদ্ধি ম্যান পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট আমাদের অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য থাকে তো আমরা তো চলুন আমরা এগিয়ে যাই আজকে আমাদের অতিথির সঙ্গে যে আলাপচারিতে ছিলাম যে আমরা ছিলাম আপনার কাছে যে আপনি ইউনিভার্সিটিতে যখন ফিরলেন ঢাকা থেকে একটি হাসো চ্যাম্পিয়নে ইয়ে নিয়ে ট্রফি নিয়ে এরপর আপনার ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি নিয়ে বলছেন যে আপনার অনেকগুলো নিউজ হলো তারপরে আপনার পজিশন কি সেখানে কতটা ভালোবাসা সেটাই ওই যে বললাম না যে আসার পর ক্যাম্পাসের প্রোগ্রামগুলো হলেই মানে একটা ই হয় এর আগে আমি অনেক প্রোগ্রাম করেছি ক্যাম্পাসে বাট চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর যখন আবারও প্রোগ্রাম করলাম এখন প্রোগ্রাম হলে আমি এখন ঢাকা থাকি এখনও প্রোগ্রাম হলে আমাকে ইনফর্ম করা হয় যে ভাই আপনাকে লাগবে আমাদের আপনি আমাদের ক্যাম্পাসের গর্ব আপনি ক্যাম্পাসে আমাদের প্রোগ্রাম আপনাকে ছাড়া প্রোগ্রামটা আসলে জমতেছে না এটা আমার শুনে খুব ভালো লাগে এই আবেগে আমাকে যেতে হয় আমারও একটা টান আছে ক্যাম্পাসের প্রতি আবার আপনাকে একটু পিছু টান দিই তা আপনি ক্যাম্পাসের স্টুডেন্ট সে সময় স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় আপনি 
কিভাবে এই লিংক আপটা হলো বা কিভাবে চিন্তা করলেন যে এনটিভি এর মতো একটি বাংলাদেশে একটা প্রথম সারি চ্যানেলে এসে আপনি অংশগ্রহণ করবেন বা এটা কি কিভাবে ঘটেছিল কার মাধ্যমে ঘটেছিল একটু এই বিষয়টা যদি জানাতে ওই তো শুরুতে লিংক আপ করেছিলাম রনি ভাই এর কথা আচ্ছা আচ্ছা উনি মিরাকেল চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসলো একই ডিপার্টমেন্টের আমরা স্টুডেন্ট তখন আমি যেহেতু এই লাইনটা একটু উনি আমাকে বলেছে যে লেগে থাক হবে আচ্ছা আচ্ছা তারপর উনি এসে আবার ইন্সপায়ার করলো যে এরপর মিরাকেলে সেভেনে তুই যাবি রেডি হওয়া এ তখন থেকে টুকটাক রেডি হওয়া তারপর কোন একটা সময় দু হাজার চোদ্দ সালে যে সারা বাংলাদেশি কমেডি ক্লাব খোলা হবে দু হাজার চোদ্দ হ্যাঁ রনি ভাই আমাকে ফোন করলো ঢাকা থেকে যে ক্যাম্পাসে থাক আমি আসতেছি আমরা রাজশাহী কমেডি ক্লাব আমি একটা ক্লাব খুলবো প্রথমেই হচ্ছে ফেসবুক গ্রুপ রাজশাহী কমেডি ক্লাব ফেসবুকে এটা প্রচার হলো তারপর আমরা মাঠে বসলাম গোল করে রাজশাহী কলেজে তারপর ওই রাজশাহী কমেডি ক্লাবের দায়িত্বটা আমার উপরে পড়ে গেল সেখানে পোলাপানকে নিয়ে বসা আমার মতো যারা কমেডি পাগল আছে সবাই রনি ভাইয়ের পোস্ট দেখে একখানে মিট হওয়া এক জায়গায় হলেন তারপর টুকটাক দাঁড়িয়ে মানে স্ট্যান্ড আপ মানে দাঁড়িয়ে কথা বলা স্ট্যান্ড মজা করা এটা হতে হতে আমরা নিজের পকেটে টাকা খরচ করে রাজশাহী পদ্মা গার্ডেনে মুক্ত মঞ্চে আমরা স্ট্যান্ড আপ কমেডি শো করতাম এখনও যেটা মানে এখনও এখনও চালু হচ্ছে হ্যাঁ আমি আর একটু আপনাকে জিজ্ঞেস করি সেটা হচ্ছে যে স্ট্যান্ড আপ কমেডি এর অর্থটা কি এই যে আমি এখন আমি তো কৌতুক হিসেবে জানতাম হ্যাঁ না কৌতুক এবং স্ট্যান্ড আপ কমেডির মধ্যে একটু অনেকটাই পার্থক্য আছে মানে এটাই পার্থক্যটা কি আমি আমি বারবার কৌতুক বলতেছি না কেন আমার আমার কৌতূহলটা এখান থেকে হ্যাঁ সেটা সেটাই বলতেছি এই যে আমি এখানে বসে আছি এটা আমি বলতে পারি এখন সিট ডাউন কমেডি কমেডি নট স্ট্যান্ড আপ কমেডি হ্যাঁ বাট আমি বসে আছি এই জন্য বললাম স্ট্যান্ড আপ কমেডি হচ্ছে যে দাঁড়িয়ে থেকে তাৎক্ষণিক মানুষকে হাসানো আমাদের নিজেদের সৃষ্টি আমাদের এখানকার সৃষ্টি তো কৌতুক আচ্ছা আচ্ছা মানে মানুষকে হাসানো মজা করা আমরা এটাকে কৌতুকই বলি যোগ যোগ মানে কৌতুক এটা এটাই তো বলি আমরা কৌতুক হচ্ছে যে কোনো কিছু মানে নিয়ে একটা ভাড়ামি করা মানে আপনাকে দেখলেই আমার হাসি পায় তাই না আপনার নাম তো তুরি কথা আপনাকে আমি দেখেছি আচ্ছা ইমরুল ভাই হা হা করে হাসতেছি তার মানে কি আপনার যে ইমেজটা আমার অলরেডি এসে গেছে আমার অলরেডি ব্রেনের মধ্যে আপনি কি কি করেন না করেন না অঙ্গ ভঙ্গি এসব করে এটা এটা কাজলের কৌতুক শুনতাম কৌতুক শুনতাম যে আমরা আমরা চেষ্টা করতাম পারতাম না কিন্তু আমরা চেষ্টা করতাম বলার চেষ্টা করতাম এবং এমনও ছিল যে প্রায় পুরো ষাট মিনিটের ক্যাসেটই আমাদের মুখস্থ তো আপনারা আমি যে এই কারণে এই কথাটি জিজ্ঞেস করলাম সেটা হচ্ছে যে আপনাদের কখন মনে হইল যে আমি কাউকে আইডল মানি বা কাউকে ফলো করি যেমন আপনি মাজারুল গাজি মাজারুল ইসলাম ওনাকে আপনার স্কুল জীবনে ফলো করেছেন যখন আপনি জানলেন যে আমি একটা বিশেষ ট্র্যাকে যেতে পারি আমি একটা বিশেষ ট্র্যাকে যেতে পারি সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ানে যেতে পারি সে সময় থেকে আপনি কাকে ফলো করতেন বা কোন রিয়েলিটি শো ফলো করে এগুলোর মানে নিজেকে বিল্ড আপ করার চেষ্টা করতেন না আমার দেখা আমার দেখা স্ট্যান্ড আপ কমেডি যে সেন্টেন্সটা বা যে মানুষটা স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান আবু হেনা রনি আমি ওনার ওনার ওনাকেই দেখেছি মিরাক কেলে যে উনি স্ট্যান্ড আপ কমেডি মানে করছেন এবং ভাল লাগতেছে একদম কাছের মানুষ আমার আমার একই ডিপার্টমেন্টের বড় ভাই তো এই মানুষটাই আমার আইডল এই কমেডি জগতে আচ্ছা আচ্ছা এবং স্ট্যান্ড আপ কমেডিটা আমি এখান থেকেই পেয়েছি আমি আগে থেকে তো বললামই যে আগে আমি জানতাম না স্ট্যান্ড আপ কমেডি কী জিনিস আমি আগে স্ট্যান্ড আপ কমেডি দেখিও নাই আপনি বললেন না কাজলের কথা কাজল ভাই তো কৌতুক করতেন ও মানে এখনও করেন বিষয় 
তো যাই হোক আপনার আবু হেনার উনি উনি আমরা ওনার সহ না হয় একদিন আপনাকে সহ বসবো তো উনি আপনার আইডিয়াল ছিল তা আমরা ছিলাম আমি বারবার আপনাকে ব্রেক দিচ্ছিলাম যে আমরা আপনি রাজশাহীতে এখনও সে প্রচলনটা আছে যে এখনও প্রতি কীবার কীবার করে শোটা হয় এটা আমরা যখন আমি যখন ছিলাম তখন মাসে একটা করে শো হতো নিজের পকেট টাকা খরচ করে আমরা অ্যারেঞ্জ করতাম টুকটাক যখন দুই তিনটা শো করলাম তখন ওই গার্ডেনে তো হিউজ ক্রাউড থাকে ওই রাজশাহী স্থানীয় যে ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে স্পন্সার করতেন হ্যাঁ বিভিন্ন কোচিং সেন্টার যে আমাদের নামটা যাক মানে ব্যানারে যাক করতাম শো করতাম তারপর আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি কমিটি ক্লাব আমাদের ক্যাম্পাসেই এটাও করেছি ওটা এখনও চলমান আছে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি কমিটি ক্লাব শুধু রাজশাহীতে না সারা বাংলাদেশে এরকম ফিফটি প্লাস কমিটি ক্লাব রয়েছে এবং আমাদের টার্গেটই হচ্ছে জেলা আমাদের চৌষট্টিটা এবং চৌষট্টিটা ক্লাব ক্লাব হবে এবং এইভাবে ডেভেলপ করা যাবে আমরা একটা ফোন নিয়ে হ্যাঁ শিওর জি সালাম আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন নাম বলে অংশ নিন আজকের অনুষ্ঠানে আমি সুযোগ খুঁজছিলাম আসলে মানে আগে জানতে চাই যে কিভাবে কমেডি কমেডিয়ান হওয়া যায় আমারও সে জানার শখ যার জন্য আর ওনাকে সেই সুযোগটা দেওয়া হচ্ছিল না যা আপনি যখন বললেন আমরা ওনার কাছে একটি কমেডি দেখব সুমন ভাই উনি মালয়েশিয়া থেকে ফোন করেছেন জি ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য জি আমরা আমরা ছিলাম আপনার রেগুলার প্রোগ্রামে এরপরে আসলো যে আপনি স্পন্সার সেখানে পেতে শুরু করেছেন আচ্ছা আমরা মাঝখানে একটু আমরা তুহিন ভাই আছে তার সঙ্গে একটু কথা বলে আসি জি তুহিন ভাই কি আপনাদের সঙ্গে আছেন আচ্ছা সেটি হচ্ছে যে আমরা তো গল্প করছিলাম আরো গল্প চালিয়ে যাবো আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে তো এর মাঝে আমরা একটু আপনার কাছে জেনে আসি যে এখন বর্তমান ইটলিতে আমাদের বাঙালি কমিউনিটিতে আনুমানিক কতজন প্রবাসী বাঙালি আছে বর্তমানে ইতালিতে সরকারি ভাবে সরকারি হিসাবে দেড় লক্ষ দেড় লক্ষ এটা এটি পুরো ইটালি জুড়ে এই তো আমাদের বিশেষ দিনগুলো পহেলা বৈশাখ তারপরে একুশে ফেব্রুয়ারি ষোলো ডিসেম্বর এই দিনগুলোতে কি আপনারা সেখানে বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান থাকে কি না বা আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য কালচার এটাকে আপনারা কিভাবে উপভোগ করেন আমাদের এখানে বাংলাদেশের যতগুলি ন্যাশনাল ডে আছে সবগুলি সুন্দরভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা হয় জি যেমন ঈদ উল ফিতর ঈদ উল আজাহা ষোলোই ডিসেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারি হইতে শুরু করে যতগুলি ন্যাশনাল প্রোগ্রাম আছে সবগুলি আমাদের এখানে পালন করা হয় বিশেষ করে এই যে আটই মার্চ কেন একই দিনে শুধু রোম শহরে নারীদের ছয়টা অনুষ্ঠান হয়েছে একই সাথায় ছয়টি জায়গায় নারীদের প্রোগ্রাম হয়েছে এবং এর আগে যে সাতই মার্চের যে ভাষণ এটা অ্যাম্বাসিড হয়েছে এবং অ্যাম্বাসির বাইরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে হয়েছে এরকম প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে এখানে গুরুত্বের সহিত আমি একটি বিষয় মাঝখানে আসি যে সেটি হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশে যেমন বাচ্চাদের আমাদের সন্তানদের ছুটি থাকে শীতের ছুটি গ্রীষ্মের ছুটি সেই ছুটিগুলোতে যে তারা আবদার করে দাদা বাড়ি যাব নানা বাড়ি যাব তো আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এসে যে ফিলটা করি যে আপনাদের সন্তানরা সেখান থেকে কিন্তু চাইলে দাদা বাড়ি নানা বাড়ি যেতে পারছে না তো এই সময়টা আপনারা তাদেরকে কিভাবে মেনটেন করেন আমাদের এখানে বাচ্চাদের বাচ্চাদের ছুটি সাধারণত জুন থেকে শুরু হয় জুনের দশ তারিখ থেকে শুরু হয় তারপরে মার্চ এপ্রিল সরি সেপ্টেম্বরের দশ তারিখ পর্যন্ত ছুটি থাকে বিশেষ করে সেপ্টেম্বরের দশ এগারো তারিখ থেকে ক্লাস শুরু হয়ে যায় এটা হইল স্কুল কলেজ সব মানে শিক্ষা সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেপ্টেম্বর থেকে ক্লাস শুরু হয় তখন যারা বেড়াতে যায় ম্যাক্সিমাম এই টাইমে যায় আর বিশেষ করে 
এখানে কাজের সুবিধা অনুসারে যেমন আমি আমি যেমন আমার যখন সুবিধা হয় তখন বেড়াতে যাই তখন বাচ্চাদের স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে যাই যে এতদিন থাকবে দেশে তবে এটা সমস্যা হয় যখন স্কুল ছুটির বাহিরে যখন ছেলেমেয়েরা স্কুলের বাহিরে থাকে তখন তাদের লেখাপড়ায় সমস্যা হয় কিন্তু সমস্যা হওয়ার সত্ত্বেও আমাদের বাধ্য হয়ে কষ্ট হয় কারণ যখন স্কুল ছুটি হয় তখন কাজের চাপ বেশি থাকে জুন মাসে আমাদের কাজের চাপ বেশি থাকে যেমন যারা ব্যবসা বাণিজ্য করি বা যারা চাকরি করে তারা হয়তো ছুটি পায় না তা ওই সময় আবার কাজের চাপ বেশি থাকে চাইলেই যে কোনো সময় যে কোনো ছুটিতে আমরা কিন্তু দাদার বাড়ি গ্রামের বাড়ি নানার বাড়ি যেতে পারি শীতে গিয়ে পৌষ পার্বণ মানে শীতের পিঠা খাইতে মানে পৌষ পার্বণ পিঠা সেটা আমরা উপভোগ করতে পারি শীতের রস খাওয়ার জন্য আমরা গ্রামে যেতে পারি কিন্তু আপনারা যারা প্রবাসে আছেন আপনাদের সন্তানরা কিন্তু চাইলেই দাদাবাড়ি নানাবাড়ি যেতে পারে না তো তুইন ভাই আমরা পরবর্তী আবারও আপনার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি আমরা একটু ভিসা এবং স্টুডেন্ট ফ্যাসিলিটি সম্পর্কে জানবো আমরা একটু অতিথির সঙ্গে আর একটু আলাপ করে আসি আপনি একটু থাকুন আমাদের সঙ্গে যে আমরা ছিলাম তো আমরা একটু মাঝখানে যে সুমন ভাই যে কথা বলল যে আপনার একটু কমেডির ইয়েগুলো শুনে আসা তা আমি প্রথম কমেডিটা আপনার কাছে জেনেছি আপনি যখন প্রাইমারিতে ছিলেন তখন ওই ইয়েস স্যারের পর্বে তো জি আব্বা আপনি ইয়ে করতেন সেটাও এক ধরনের আমার কাছে মনে হয়েছে যে না এটা একটা মজা করা তো আপনি যখন প্রথম ইউনিভার্সিটিতে গেলেন সে সময় কি ধরনের কমেডি আপনি উপস্থাপন করেছিলেন বা স্ট্যান্ড আপ যে কমেডি রিয়েলিটি শো হ্যাঁ যেটা বললাম যে স্ট্যান্ড আপ কমেডি এটা তাৎক্ষণিক অনেক কিছু বলা জি মানে আমি আমার নির্দিষ্ট কোনো স্ক্রিপ্ট থাকবে না জি জি লাইন আপ থাকবে আমি কি কি বলতে পারি একটা লাইন আপ করা আছে বাট এর বাইরেও অনেক কিছু মানে বলা যায় লাইভ প্রোগ্রাম তো লাইভ অনেক কিছু বলতে হয় নিশ্চয় আমাকে অনেক অনেক প্রশ্ন করতে পারি শুরুতে কি ধরনের ইউনিভার্সিটি শুরুতে গিয়ে আপনি কি ধরনের কমেডিগুলো করতেন বা যে মান্নান ডায়লগ আমাদের কি একটু শোনাবেন না এটা করতাম আচ্ছা এটা শুনবেন আপনি আচ্ছা আমি শোনাচ্ছি বলি যে তাহলে আমি ওভাবেই বলি এটা তো সাউন্ড সারা ভালো লাগবে না যে আও শীতে ছে এবারের ছবি ময়ূরীর মরণ কামর আউ আর এই ময়ূরীর মরণ কামর ছবিতে ডেঞ্জার ম্যান কাবিলা আর মান্না কি বলছে ওই কাবিলা বস ওই দশ তারা রসি মুই ঝাড়ে দৌড়ি তারে সাইজ করে দেই তুই যত বড় বাস্তা রস তোর বন্ডে মুই সারিম না রয় চুফ তুই দশ তারা রছে তাতে আমার কে আর একটা বাজে কথা কইলে তোর কলে যা ছিঁড়ে আমি খেয়ে ফেলব রয় বেশি কথা কইসটা বেশি কথা কইলি তোর বোন রে আমি লেয়াডা বেটা করে দেবো আর এদিকে সেই সুপার অ্যাকশন নায়ক অমর সানি কি বলছে না বাবা না আমি সৌমিককে ভালোবাসি বাবা আমি সৌমিককে ছাড়া বাঁচবো না বাবা এই বাবা সৌমিককে যদি আমার বুকে ফিরে না দাও বাড়ি থেকে চলে যাও বাবা সুমি তুমি চলে এসো সুমি আর এদিকে আমার বাবার কুখ্যাত ভিলেন তারকা এটিএম শামসুজ জামান আগু বেশি লাফালাফি করিস না পেছনে তাকাইয়া দেখ তোর বন্ধুর বাগানে বন্দুকের নল ঠেকানো আছে আমার লেগা মস করা করস গায়ে তেল হইছে সাবকের বাড়ি খালে তেল শুয়ে শুয়ে উঠব মানে এভাবেই এভাবেই হতো মানে আর না আপনি আপনার কাছে যে শুনলাম যে প্রত্যেকের ভয়েসটা অবিকল আপনি তাদের মতোই করছেন আসলে একটু যোগ্যতা লাগে আলাদা মেধার দরকার হয় তা আমরা ছিলাম আপনি প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে আপনাদের কমিটি করার ইচ্ছা আছে তা আমি আসলে যেই জিনিসটা জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি রাজশাহীতে থেকে রাজশাহী থেকে আপনি এন টিভিতে কীভাবে যুক্ত হলেন তাদের বা হান্টিং কমেডি ক্লাবের আমাদের শুরুটা থেকে আজ পর্যন্ত চর্চাটা হচ্ছে স্ট্যান্ড আপ কমেডি জি এখান থেকে আমাদের সুযোগ আসতেছে মিডিয়াতে যারা বাইরে আছেন তাদের জন্য যারা হয়তো গ্রামে গঞ্জে বিচ্ছিন্নভাবে যারা আছেন তারা কিভাবে এরকম ন্যাশনাল পর্যায়ে এসে তারা যুক্ত হতে পারে সেই ক্ষেত্রে তো আমাদের টার্গেটে আমাদের বাংলাদেশ কমিটি ক্লাব নামে একটা ক্লাব রয়েছে যে এটার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে আবহিন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এই মানুষগুলা শাওন ভাই পরশ ভাই সাইফুল ভাই এই মানুষগুলো কিন্তু স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান আমাদের আইডল এই মানুষগুলোর একখানে হয়ে একটা ক্লাব করেছে বাংলাদেশ কমিটি ক্লাব এটার অঙ্গ সংগঠন হচ্ছে এই জেলাগুলা আচ্ছা আচ্ছা 
প্রত্যেকটা জেলায় হচ্ছে এবং এটা টার্গেট হচ্ছে যে যারা আমাদের মতো হতে চায় তারা এখানে এসে প্র্যাকটিস করবে প্র্যাকটিস করবে সহযোগী চর্চাটা হবে এবং ওই এলাকায় যেগুলো কালচারাল প্রোগ্রাম হচ্ছে কোনো কোনো ভাবে সেখানে লিঙ্ক আপ করে পারফর্ম করা তো আমরা আবার একটু যদি সময় কম আমরা আর তিন চার মিনিট অতিথির সঙ্গে কথা বলি এরপরে আপনার সঙ্গে আসছি আর সর্বোপরি আপনি জানেন আমাদের অনুষ্ঠানের অর্থ হচ্ছে আপনাকে মোটিভেট করা যেন পরবর্তীতে আপনি আমাদের প্রবাসীদের কথা আপনি বিভিন্ন সুখ দুঃখ বলুন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে সেগুলো আপনি তুলে ধরেন হয়তো এইভাবেই চর্চা করলে আমাদের ইয়েটা এগিয়ে যাবে আমাদের যে সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে সমাধান সম্ভব হবে তো আমরা ছিলাম নাজমুল হাসান তুহিন ভাইয়ের সঙ্গে তুহিন ভাই আমরা শেষ পর্যায়ে এসে আমি খুব ছোট করে কয়েকটি বিষয় একটু জানতে চাচ্ছিলাম সেটি হচ্ছে যে এখন ইতলিতে ভিসা যে স্টুডেন্ট ভিসার কি মানে সেখানে কি অবস্থা বা স্টুডেন্টরা সেখানে যাওয়ার পরে কি তাদের জব ফ্যাসিলিটিগুলো কেমন একটু এই বিষয়টা যদি বলতেন আসসালামু তো এখানে বর্তমানে নরমালি কোনো ওয়ার্ক পারমিট ভিসা ইতালিতে নেই জি আমাদের বাংলাদেশীদের জন্য নেই যার জন্য এখন আমাদের দেশের কোটা নেই এখন না আমাদের দেশ ছাড়া অনেক দেশেরই কোটা আছে প্রতি বছর এক লক্ষ তিরিশ হাজার প্রবাসীকে এখানে সিজনাল বিষয়ে ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হয় কিন্তু এখানে বাংলাদেশের কোটা নেই এছাড়া প্রতি বছর স্পন্সার দেওয়া হইত তারপরে এখানে আরও বিভিন্নভাবে সুযোগ দেওয়া হইত কিন্তু একটা ভিতরেও বাংলাদেশের কোটা নেই কিন্তু এখন একমাত্র কোটা খোলা আছে শুধু স্টুডেন্ট ভিসা স্টুডেন্ট ভিসা প্রত্যেক দেশের যে অ্যাম্বাসি আছে সে অ্যাম্বাসিতে স্টুডেন্টদের জন্য আলাদা সেখানে মড মডেল অর্থাৎ এখানে ফরম আছে সে ফরম নিয়ে তার কোন ইউনিভার্সিটি চয়েস সেই চয়েস অনুসারে সেই ইউনিভার্সিটিতে দরখাস্ত করে দরখাস্ত করে তার যে যেখানে যে তার চাহিদা সেই চাহিদা যদি পূরণ করতে পারে তাহলে সে সেই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারে ভর্তি হওয়ার পরে এখানে এসে যখন ভর্তি হবে ভর্তি হওয়ার পরে এখানে পার্ট টাইম কাজের সুবিধা আছে এবং যখন সেখানে ইউনিভার্সিটিতেই ভর্তি হবে ভর্তি হওয়ার পরে তাকে একটা এসে পারমিশন দেওয়া হবে এবং সেই পারমিশনের মাধ্যমে সে এখানে নিয়মিত হতে পারবে যদি সে ইচ্ছা করে এখানে পুরো লাইফ থাকতে পারবে চাকরি করতে পারবে বা ইউরোপের যে কোনো দেশে যে কোনো দেশে যেতে পারবে চাকরি করতে পারবে থাকতে পারবে এখানে খরচটা কেমন এখানে স্কলারশিপ কোনো সিস্টেম আছে কি না বা আনুমানিক আপনাদের লাইফ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সেখানকার খরচটা কেমন হয় বাংলাদেশি টাকায় কেমন আনুমানিক এখানে ইউনিভার্সিটিতে যারা ভর্তি হবে যারা চান্স পেয়ে আসবে ম্যাক্সিমামই তাদের সরকারি খরচে আসবে তাদের এখানে এসে নিজের পকেটের পকেটের পয়সা খরচ করতে হবে না ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি থেকে তাদের একটা স্কলারশিপ সিস্টেম আছে তারা স্কলারশিপ পাবে যে টাকা স্কলারশিপ পাবে তাতে তাদের চলতে পারবে চলা সম্ভব এবং তারা এখানে চলার জন্য বেশি একটা খরচ না মিনিমাম একজন মানুষের জন্য যারা ব্যাচেলার থাকে তাদের জন্য থাকা খাওয়া খরচ পাবো মাত্র তিনশো ইউরো হইলেই সে থাকা খাওয়ার খরচ চলে যায় নর্মালভাবে মোটামুটি চলতে পারে আর যদি ভালোভাবে চলতে যায় তাহলে তো মিনিমাম পাঁচশো ইউরো লাগে আচ্ছা আমি আর একটু জেনে নিই সেখানে বৈধ অবৈধ বিষয়টা কেমন যে অবৈধ যাদের যারা ধরেন তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তা এরপরও তারা থাকছে এরকম কোনো বিষয় আছে কি না ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ভিসা মেয়াদ ভিসা মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে কিন্তু তাদের যে স্টে পারমিট যেটা স্টে পারমিট কিন্তু ওই ভিসা যে কদিন থাকে তার চেয়েও বেশি দিয়ে দেয় স্টে পারমিট স্টে পারমিট যখন দিয়ে দেয় তখন তারপরে সে যখন কাজ করবে সেই কাজের মাধ্যমেই তখন তার স্টে পারমিশনটা বাড়াই তখন যদি সে কাজের যে কন্ট্যাক্ট রেগুলার কন্ট্যাক্ট দেখাইতে পারে তখন তার স্টে পারমিটটা স্থায়ী হয়ে যাবে তার অবৈধ হওয়ার আর সুযোগ নেয় সে আমি আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জেনে নিই সেটি হচ্ছে 
যে আপনি বললেন যে ইতিপূর্বে সেখানে সিজনাল একটা পারমিশনের ব্যবস্থা ছিল বা ভিসা দেওয়া হতো অন্যান্য দেশ পায় বাংলাদেশ সেটা পায় না তো এই এই ধরনের যদি পরবর্তীতে আবারও ভিসার জন্য আমাদের কোঠা সৃষ্টির জন্য কি ধরনের কাজ করা যেতে পারে বা কোন পর্যায় থেকে এই ধরনের কাজ করলে বাংলাদেশি পাসপোর্ট হোল্ডাররা সেখানে কাজের জন্য যেতে পারবে কোন পর্যায় থেকে সরকারি পর্যায়ে মিনিস্ট্রি পর্যায়ে বা দুই দেশের সরকারের মাধ্যমে আলোচনা আলোচনার মাধ্যমে এটা সৃষ্টি হতে পারে এবং আমাদের এখানে যে অ্যাম্বাসেডার আছেন উনিও ইনি কূটনৈতিক ভাবে উনি আলোচনা করতে পারেন তবে এটা সম্ভাবনা খুবই কম কারণ হয়েছে যেমন না ইতি ইতিমধ্যে আমাদের পুরনো যারা আছেন তারা যে সব কাজ করেছেন ম্যাক্সিমামই অসৌজন্য মূলক কাজ করেছেন যেমন বাংলাদেশ থেকে যখন লোক আনার জন্য এখান থেকে নুরলা অবস্থা বলে তাকে ওটাকে অর্থাৎ ওয়ার্ক পার্মিট হ্যাঁ ওয়ার্ক পার্মিট তারা নিজেরা প্রিন্ট করে ইচ্ছা মতন বিক্রি করেছে সেটা ধরা পড়েছে যেমন একজন চোদ্দোশো চোদ্দোশো ওয়ার্ক পার্মিট সহ ধরা পড়েছে এরকম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোকজন অবৈধ কাজ করতে গিয়ে তারা ধরা পড়েছে ধরা পড়ার পরে তারা এখানে ব্ল্যাক লিস্টে আমাদেরকে ফেলে রেখেছে এই ব্ল্যাক লিস্ট কাটিয়ে উঠতে হয়তো আরও কিছুদিন সময় লাগবে এবং সরকারি পর্যায়ে এটা আলোচনা চলছে হয়তো বা যদি এরকম ওয়ার্ক ওয়ার্কারদের চাহিদা এখানে থাকে তখন হয়তো এখানে এটা সৃষ্টি হতে পারে তবে এখন ওয়ার্কারদের চাহিদা খুব একটা নেই এখানে যারা লোক আছে তাদেরই তারাই অনেকে বেকার আছে তাদের নিয়মিত কাজ নাই এ কারণেই এখন जी आपना के धन्यवाद आसले सब समय थी जो अपारा प्रत्येक प्रवसी बांगाली एक एक जन एम्बेसेडर जो अपारा जे रखम आचरण करबें सरकम ता से देश ट्रीट करा एन जरा आश्चय से भलोभ में चलते विधाय आगामी हमारे देश के सम्भवना आसें और एक सत्य दुखजनक विषय जो कारण আমাদের প্রবাসীদের সেখানে ইয়া কমে গেছে মূল্যায়ন কমে গেছে বা আমাদের ভিসাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে যে আমাদের অন্যান্য পরবর্তীতে যেন কোনো বাঙালি এরকম কাজ না করেন আমরা সেটাই আশা করব তো নাজবুল হাসান তুহিন ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদেরকে বেশ কিছু ইনফরমেশান দিয়েছেন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনারা দেখছেন জয়যাত্রা টেলিভিশনের প্রবাস টাইম আমরা প্রায় অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে তো আমাদের সঙ্গে আজকে অতিথি আছেন হৃদয় আল মিরু আমরা কথা বলছিলাম তার সম্পর্কে যে আপনি এন টিভির যে হাস্য প্রোগ্রামে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে আমরা পরিস্থিতি শুনছিলাম যে কি অবস্থা আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে যে গ্রাম থেকে একটা একটা মানুষ বা একটা স্টুডেন্ট বা একটা ছাত্র বা যে কোনো একজন মানুষ যদি চিন্তা করে যে আমি ন্যাশনাল পর্যায়ে এসে কাজ করতে চাবো এর জন্য আপনাদের স্টেপ হচ্ছে যে আপনার প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় আপনারা একটা করে কমিটি করছেন যেন তারা সে ক্লাব কমেডি ক্লাব করছেন হ্যাঁ যেন তারা সেখানে প্র্যাকটিস করতে পারে এবং তাদেরকে নিজেদেরকে ডেভেলপ করতে পারে তো এইভাবে আমরা যেটা হতে পারে যে হয়তো মিডিয়াতে আসার পরে আমাদের যেটা হচ্ছে কর্মসংস্থানও হবে যারা স্টুডেন্ট তারা নিজেদেরকে ডেভেলপ করতে পারছে যে দ্রুত তাদের ক্যাম্পাসে তারা পরিচিত হতে পারছে আর সেটি হচ্ছে যে একরকম আমাদের বেকার সমস্যা হয়তো সমাধান হবে যদি এটা বাণিজ্যিক পর্যায়ে কাজ চলে তো আপনাদের আপনার পার্সোনাল পরবর্তী পরিকল্পনা কি যে আমার আমি তো ইউনিভার্সিটি লাইফ শেষ করে ঢাকায় এসেছি আসার পর কোনো জবের জন্য ছুটছি না মানে আমি টোটালি আমার টার্গেটই হচ্ছে যে মিডিয়াতেই ভালো কিছু একটা করা আমি স্ট্যান্ড আপ কমেডি করছি বিভিন্ন প্রোগ্রামে বড় বড় কর্পোরেট শোগুলা অ্যাঙ্কর উইথ স্ট্যান্ড আপ কমেডি টিভি ম্যাগাজিনগুলো ইদানিং ধারাবাহিকই কাজ করতেছি তারা নাটক চাটামঘর এটা বাংলা শুনে যাচ্ছে সামনে একটা মুভি আসছে অবতার এটা সেন্সরে আছে সব কিছু মিলে আমার টার্গেট হচ্ছে যে আমার লক্ষ্যটাই হচ্ছে আমি যেহেতু এই লাইনেরই মানুষ আমার শেকড়টা বলতে গেলে যে আমার ফ্যামিলির তো নেই যে এই শেকড়ে কেউ যে ওখান থেকে পাবো আমার আব্বা এখনও এখনও ফোন করে বলে যে তুই পরীক্ষা দে কি করিস না করিস আমি বললাম একটা ভালো সরকারি চাকরি নেই একটা ভালো বিয়ে কর হ্যাঁ না বিয়ে এটা এটা আমি বললাম যে আব্বা আমি আসলে আমি ভালো আছি কি ভালো আছিস তুই ইউনিভার্সিটি শেষ করলি তো চাকরি কবে হবে আর আমি আমি তো চাকরির পরীক্ষা তো দিই না কেন দিস না বলে আমি আমি সুখে আছি মানে ভালো আছি ভালো আছি আমি আমি ঢাকায় এভাবেই ভালো আছি আমি এভাবেই থাকতে চাই আমার বিয়া মানে বিয়া কি পরে সময় হলে হবে আমি আছি আমাকে এভাবে থাকতে দাও তো ওকে তোর ইচ্ছা তুই যা করিস কর ভালো কিছু কর
আমরা মনে হয় যে আমরা যখন সন্তান ভালো কিছু করে তখন বাবা মাও অনেক প্রাউড ফিল করে আপনাকে হয়তো মানে আপনি যেভাবে প্রোগ্রামগুলো করছেন ইন্ডিভিদ করেছেন ইত্যাদিতে করেছেন এবং পরবর্তী সিনেমাও বের হচ্ছে ফিল্মে আপনি কাজ করছেন তো আপনি যেটি হচ্ছে যে আমাদের আপনাকে নিয়ে আসারও একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনি আজকে পরিচিত হলেন আমাদের প্রবাসী ভাইদের প্রবাসী ভাইরা আমাদের বাংলাদেশের বাংলাদেশের যে অর্থনীতিতে তারা যে রেমিটেন্স পাঠায় সেটা দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রথম স্থানে গার্মেন্টস শিল্প দ্বিতীয় স্থানে তারা তারা নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত থাকে বিদেশে বিভিন্ন ভিসা সমস্যা আপনারা এখন শুনলেন যে ইতালিতে ভিসা সমস্যা তুই ভাই বললেন এরপরে আমরা অন্যান্য দিন মধ্যপ্রাচ্য সংযুক্ত থাকি মধ্যপ্রাচ্যের শ্রম বাজার আমাদের অনেক ভালো ছিল এখন একটু খারাপের দিকে এই আলোচনার মাধ্যমে আসলে কি করে এই সমস্যাগুলো উত্তরণ করা যায় এই চেষ্টা করি আর যারা আমাদের পারফর্মার আসেন যারা মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আসেন তাদেরকে আমরা মোটিভেট করি যে আপনি প্রবাসীদের হয়ে কিছু বলুন তো আমরা আশা করছি যে আপনি পরবর্তীতে আপনার কোনো প্রোগ্রামের প্ল্যানিং থাকবে যে প্রবাসীদের জন্য কোনো কাজ করার এটা আশা করছি না অবশ্যই প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে আমার বলার তুহিন ভাই আমাকে বলেছেন যে আপনারা আমাদের নিয়ে কিছু করুন তুহিন ভাই আপনি লক্ষ্য করবেন যে অনেক নাটক অনেক সিনেমা অনেক অনুষ্ঠান প্রবাসীদের নিয়েও করা হচ্ছে এবং নাটকের বিষয়বস্তু থাকতেছে প্রবাস নিয়ে আমরা চাইলেই বা আপনারা চাইলেই সুযোগ পেলেই আমরা প্রবাসী গিয়ে আপনাদের সাথে গণসংযোগ করেও আমরা অনুষ্ঠান করতে পারি এবং অনেকে করে আসছে এবং করে সো সবার সব দিক থেকে সাপোর্ট লাগে আমরাও আসলে একা একাত্ম করতে পারি না সবার সাপোর্টটা দরকার সো যে জায়গার যে জায়গা যে যে জায়গায় আছে সে সে জায়গায় থেকে হানড্রেড পারসেন্ট কনফিডেন্টলি যদি থাকে ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে তো আপনার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগলো আপনার হয়তো আরও একটু সময় পেলে আরও কিছু আপনার শুনতাম আপনার কিছু কমেডি শুনতাম আপনার আমরা উত্তর উত্তর আপনার ডেভেলপমেন্ট কামনা করছি এবং আপনাদের হয়তো এক সময় এটা আলাদা একটা ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়িয়ে যাবে আশা করছি যে কমেডি স্ট্যান্ড আপ কমেডি ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়িয়ে যাবে তো আপনি পরিশেষে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান এতক্ষণ যারা এই লাইভ প্রোগ্রাম দেখলেন লাইভে এটা হচ্ছে যে আজকে জয়যাত্রা আমারও এখানে যাত্রা শুরু হলো এই চ্যানেলের সাথে স্লোগানটা হচ্ছে কি যেন আজকে জয়যাত্রা না এই যে আমাদের জয়যাত্রা টিভির স্লোগানটা স্লোগানটা সত্যের পথে অবিরাম যাত্রা অবিরাম যাত্রা তো আপনাকে আমি যদি বলি যে কোনো কিছু সত্য প্রমাণের চেষ্টা করি কখন আমরা কখন আমরা কোনো কিছু সত্য প্রমাণের চেষ্টা করি বলেন যখন মনে হয় যে না আমার আরো ভালো কিছু করার দরকার আমি বলবো না যে সমাজে খারাপ কিছু হচ্ছে যেন আমি আরো ভালো কিছু সেজন্য সত্য প্রমাণের চেষ্টা করি আমরা আমার কাছে উত্তরটা একটু ভিন্ন আমার কাছে উত্তরটা হচ্ছে যদি বিষয়বস্তু মিথ্যা হয় তখন আমরা সত্য প্রমাণের চেষ্টা করি ঠিক কিনা তো এইভাবেই হচ্ছে যে সবাই সত্যের পথে থাকুক দর্শকরা সবাই ভালো আপনারা সবাই নিজের জায়গা থেকে অনেস্টলি নিজের কাজটা হানড্রেড পারসেন্ট দিয়ে করবেন এবং পাশাপাশি সবাইকে হেল্প করবেন যারা আপনার বাড়ির পাশে আপনার বাসার পাশে অসহায় মানুষগুলো আছে সবার পাশে থাকবেন অর্থ দিয়ে না হোক হাসি দিয়ে মন জয় করবেন আমরা হাসতে ভালোবাসি আমি আমি হাসি ভালোবাসি সেই জন্য স্ট্যান্ড আপ কমেডি করি দোয়া রাখবেন আমার জন্য জি আপনাকে অনেক দিন ধন্যবাদ আপনি কষ্ট করে আমাদের সময় দিয়েছেন জয়যাত্রা পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক প্রীতি শুভেচ্ছা তো আজকের মতো আপনার কাছে বিদায় নিচ্ছি অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন দীর্ঘ একটি ঘন্টা ধরে আমাদের সঙ্গে ছিলেন জয়যাত্রা টেলিভিশনের প্রবাস টাইম অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিনের মতো আবারও আগামীকাল দেখা এই অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানাইয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনায় আল্লাহ হাফেজ